সুপ্রিয় বন্ধুরা জব এক্সাম মেট বিডির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি বা বেবজার যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদের পরীক্ষা হয়ে গেল দুই এপ্রিল দু তার প্রশ্ন সমাধান নিয়ে তো প্রশ্ন সমাধানটি যারা এখন পর্যন্ত দেখেছেন সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান দেখতে থাকুন আশা করি ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে আমাদের সাথেই থাকবেন কারণ আমরা হচ্ছে প্রত্যেক পরীক্ষার পরে সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করি চলুন শুরু করা যাক প্রথমে ছিল হচ্ছে বাংলা প্রথম যে প্রশ্নটা ছিল প্রথমে সরি যে সেই প্রশ্নটার প্রশ্নে কোনো কিছু বোঝা যাচ্ছিল না জন্য এটা আমি লিখতে পারি নাই দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে ইউসুফ জলেখা কার লেখা এটা হবে শাহ মোহাম্মদ সগির তিন নম্বর ছিল হচ্ছে প্রথেসিস এর বাংলা প্রতি শব্দ হচ্ছে আদি সরাগম নিসের কোন গ্রন্থটি অন্যদের থেকে আলাদা এখানে চারটা গ্রন্থ ছিল একটা হচ্ছে সোনাত্তরী মানসী দোলন চাপা আর হচ্ছে শেষের কবিতা এটা দুই দিক থেকে চিন্তা করলে দুই রকম হবে যেমন সোনাত্তরী মানসী দোলন চাপা হচ্ছে তিনটাই হচ্ছে আমাদের মানে কবিতা আর শেষের কবিতাটা হচ্ছে উপন্যাস এটা এক রকমের আর একটা হচ্ছে সোনাত্তরী মানসী শেষের কবিতা তিনটাই রবীন্দ্রনাথের হচ্ছে দোলন চাপাটা কাজী নজরুল ইসলামের তাহলে হয় কাজী নজরুল ইসলামের দোলন চাপাটা আলাদা হতে পারে অথবা শেষের কবিতা যেহেতু উপন্যাস হিসাবে আলাদা হতে পারে আম মুক্তার শব্দ আম কোন বিদেশি উপসর্গ এটা আরবি কাক ভূষণটি অর্থ কি এটা হচ্ছে দীর্ঘায়ু ব্যক্তি বা সম্পূর্ণ ভিজা ব্যাপারটা হচ্ছে যে কাক ভূষণটি মানে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিজা হয় আর ভূষণটির কাক মানে হচ্ছে দীর্ঘায়ু ব্যক্তি তো এখন যেহেতু অপশনে দীর্ঘায়ু ব্যক্তি ছিল সেহেতু এখানে এটা দীর্ঘায়ু ব্যক্তি আমি লিখে রাখছি কিন্তু এটা আসলে সম্পূর্ণ ভেজা উত্তরটা হয় আচ্ছা কোন বানানটি শুদ্ধ এটা হবে তাহলে বা স্বয় হস্যকার তার আবার স্বয় রফলা দীর্ঘকার মধ্যন স্বয় আকার আচ্ছা অভিরাম শব্দের অর্থ সুন্দর হ্যান্ড আউট এর শুদ্ধ পরিভাষা হচ্ছে জ্ঞাপনপত্র গির্জা কোন ভাষার শব্দ এটা হচ্ছে পর্তুগিজ প্লাজিয়ারিজম এর শব্দের অর্থ হচ্ছে কুম্ভিলোক বৃত্তি অর্থাৎ অন্য কোন লেখকের লেখা কপি করে বা হচ্ছে চুরি করে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া আচ্ছা এরপরে বারো নম্বরটা ছিল হচ্ছে নিচের কোনটি ভাববাচক বিশেষ্য এটা হবে দর্শন নিচের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি বিচ্ছেদ এটা হবে হচ্ছে তজ্জকর তস্কর নিচের কোনটি অলক দ্বন্দ্ব সমাস চারটা ছিল তার মধ্যে হচ্ছে দেশে বিদেশে এটা অলক দ্বন্দ্ব সমাস মাতা ও পিতা মিলনার্থক দ্বন্দ্ব নরের অধম নর অধম ষষ্ঠী তৎপুরুষ আর আগে ধোয়া পরে মশা ধোয়া মশা এটা হচ্ছে মধ্যপদলবি কর্মধারের সমাস আর পনেরো নব্বই ছিল নিচের কোনটিতে স্বভাবগত ভাবে মধ্যনাশা এটা হবে সরলিত আচ্ছা এরপর ইংলিশ প্রথমে ছিল এপ্রিল ইজ দ্য ক্রুয়েলেস্ট মান্থ ইস রিটেন বাই এটা হবে টি এস ইলিয়ট টি এস ইলিয়টের লেখা একটা বই লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ ইস রিটেন বাই এটা জেন অস্ট্রিনের লেখা একটা বই লাভ ফর দ্য হোয়েল ওয়ার্ল্ড ইস কলড ফিলান্থোপিস্ট যে সারা পৃথিবীকে ভালোবাসে তাকে বলে ফিলান্থোপিস্ট দ্য পিপল হু ক্যারি দ্য কফিন অ্যাট ফিউনারেল আট আর কল্ড হচ্ছে এটা হবে প্যাল বিয়ারার্স যারা মানে কাফন যারা হচ্ছে ইয়ে লাশ বহন করে আর কি তারপরে হচ্ছে দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য ওয়ার্ড ইকোল ইলেকট্রোরেট ইলেকট্রোরেট মিন হচ্ছে বডি অফ ভোট সিলেক্ট দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড স্ট্যাগফ্লেশন এটার অর্থ হচ্ছে ইকোনমিক স্লো ডাউন ওয়ান হু রিটায়ার্স ফ্রম সোসাইটি টু লিভ সলিটারি লাইফ ইস নোন অ্যাস এটা হবে রিক্লোজ যে নিঃসঙ্গ থাকতে পছন্দ করে one should uh, we should always grateful to one who has suffered for great cause অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের তাদেরকে সম্মান করা উচিত যারা মানে মহৎ কাজে জীবন দিয়েছে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে one who has suffered for great cause এটার मीनिंगটা কি সেটা জানতে চাইছে এটার মানে হচ্ছে শহীদ বা মার্টার আচ্ছা এরপর ছিল টু মিট ট্রাভেল হাফ ওয়ে মানে অর্ধেক রাস্তার ভিতরে ট্রাবলে পড়া এটা হচ্ছে টু বি পাজল্ট মানে হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়া পিপল হু অ্যাসিউম দ্যাট নো এভিল বিফল দেম আর ফুলিসলি মানে অনেকেই ভাবে যে তাদেরকে কোনো শত্রুই তাদের ক্ষতি করতে পারবে না এটা এই ধরনের লোকজনকে বলা হয় কমপ্লাসেন্ট কনডিউট ইজ সিমিলার মিনিং টু কনডিউট মানে হচ্ছে পাইপ তারপরে ছিল হচ্ছে দ্য ওয়ার্ড ইম্বাইব ইম্বাইব মানে হচ্ছে টু ড্রিঙ্ক মানে হচ্ছে খাওয়ানো টু হ্যাভ অন অ্যাক্স টু দ্য গ্রিন্ট এটার মানে হচ্ছে সেলফিশ মিন্স টু সার্ভ মানে কাউকে স্বার্থপরভাবে সার্ভ করা আর ম্যাকাই ভ্যালিয়ান ক্যারেক্টার এটার মূল মিনিংটা হচ্ছে স্বার্থপর স্কিমিং পারসন যেটা ইনভিডিয়াস এ ইজ অপোজিট টু দ্য চ্যারিটেবল ইনভিডিয়াস মানে হচ্ছে যারা স্বার্থপর টাইপের এটার অপোজিট হবে চ্যারিটেবল হুইস ফাউন্ডার অব দ্য ইলেকট্রিক কোম্পানি টেসলা এটা হবে এলন মাস্ক 
the Olympic game 2020 is postponed in 2021 this games will be hoisted in Kothai it is a Tokyo the Olympic game 2020 Bangabandhu 7 March space has been included on which schedule of the constitution Manak Shangvidhane Kotho number top shell Bangabandhu 7 March there is a Asset of a ponsum top shell. Amanda Jaja ponsum, shostum, shop them top shell. Tinta Vishas, Tinta Vishan, another confusion high. Shed as a ponsum top shell, Shate Marcel Hoshan, Shosta top shell, Subbisha versus Hadanatal Hoshana. Even shop them top shell as a hoche. Amanda J. Muzib Nova Shoker, Doshe of Til Jarikito, Hadanatal Hoshana Potro. It a monarch shows with the Tahoche, Amanda Tarik wise monarchly have a shat much over Agagotasilo, Shutterang it a pass number schedule. তারপরে 26 এর মাস ঘুরতে সুতরাং এটা 6 নম্বর শেডিউলে তারপরে 10 এপ্রিল আসছে তার মানে এটা হচ্ছে 7 নম্বর শেডিউলে হু ইজ অ্যামেন্ডমেন্টস টু দা কনস্টিটিউশন বাংলাদেশ ইজ টার্মড অ্যাজ ফার্স্ট ডিসটরশন অফ কনস্টিটিউশন এটা হবে ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট পঞ্চম সংশোধনের মাধ্যমে যে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করা হয় এবং সামরিক সরকারের বৈধতা দেওয়া হয় এজন্য সেটাকে হচ্ছে প্রথম সংবিধানের ডিসটরশন বলা হয় দা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এটা কি আবিষ্কার করে টিম বার্নাসলি the geographic uh, geographic line of uh, location of Bangladesh is on the line of Kisharupura as a Bangladesh location at a topic of cancer of a corporate country. Reka. The parliamentary system is re established through which amendments of the constitution. Baratama Shangshudan in Madame, the Shah Shangshud, the Bavasta, Punar Pavatan Korahai. Airport Artisan Silo, which of the following country does not hold veto board in United Nations or chat option of the option of Germany. North Atlantic Treaty Organization NATO at a Kondhone Shangot at a military organization. How many goals are set in sustainable development goals? It have a shotorata. The North Pole of the Earth is located in Antarctica. The Komodo Dagon are founded in Indonesia. The Bajaita. What is the venue of 10th D8 summit? It had Hakate Unstita. The headquarters of Transfers International. Transfers International headquarters of Berlin, Germany. Which of the country currently passed legislation that allows military personnel contest election? An election of military logs in Oshogon Jona, I and Pashkoris at a Myanmar. A point the list of Silo Bangla, English, among Shadaran Gan. Airport is Silo Hotse Math, Potome Hotse, forty six number. If function x equal to ten to the power x, then function inverse x equal to Kothobe. The Lama function x to one ten to the x Liki, Lohe Pasha log Nenevo, log function x equal to log ten to the power x. The Lamar log x from the solar bay that log 10 1 is 1 that a log function uh, inverse x equal to log x. It is a have answer. Airport is shot solution number that is find the value of x if log x to the power 3 to 4 equal to 4. The Lamar writer Likaniba Amrajanija AJ Pasha the best as a man of 4 to x serve root equal to 10 to 2 bish to a Pasha solar bay. The legs to the power 4 equal to 10 to 2 bish. The Lamar is to the power 4 k. 3 to the power 4 into 4 akare bhangte pari tar eta ke amra 3 to the power 4 into root 2 power 4 bolte pari dui pash theke 4 uthai dile 3 root 2 hocche x er man hobe acha er pore 48 number jeta ache bolche if x plus y equal to 3 x equal to 2 by y what is the value of x cube plus y cube tale x plus y equal to 3 ta dewa ache x equal to 2 by y mane hocche x y equal to 2 এখন আমরা x কিউব প্লাস y কিউব এর সূত্র সেটা বসাই দেব যে x প্লাস y কিউব মাইনাস 3xy প্লাস x প্লাস মানে ইনটু x প্লাস y তাহলে এখানে আমরা মান বসাই দেব 3 পাওয়ার কিউব মাইনাস 3 ইনটু 2 ইনটু x প্লাস y এর মান 3 তাহলে এটা 27 থেকে 18 বাদ যাচ্ছে এটা হবে 9 এরপর 49 নম্বর যে ম্যাথটা ছিল বলছে 50% ক্যান ডু আ ওয়ার্ক ইন 12 ডেজ বাই ওয়াকিং 8 আওয়ার্স এন্ড in a day working how many hours per day can 60 percent finish the work in 16 days money hot chip on chai jan manush put it in bar of hunter got a cast code tara art in bar of the neck as to go to work with an art gonna go to cast code the whole shad jan person put it in shulo shulo din cast collect put it in koi hunter cast code the whole upon chai jan bar of the night going to go to one total cn of the hunter show like art burn cn of the hunter তাহলে 1 জনের লাগবে বেশি 50 60 90 ঘন্টা 60 জনের লাগবে 50 60 90 ডিভাইডেড বাই 60 তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের 80 ঘন্টা অর্থাৎ 60 জন মিলে 80 ঘন্টাতে কাজটা করে ফেলবে তো বলছে 16 দিন সময় নেবে তাহলে প্রতিদিন কয় ঘন্টা হবে 5 ঘন্টা হবে আচ্ছা এরপরে 50 নম্বর যেটা ছিল বলছে হোয়াট ইজ দা प्रॉफिट অফ 
650 টাকা ইন 6 ইয়ার্স এট 7.5% পার এনাম মানে 650 টাকার 6 বছরে 7.5% সুদে কত টাকা प्रॉफिट হবে তাহলে আমাদের এটা আমরা 650 টাকা গুণন 7.5% সুদের হার ইনটু 6 বছর দিয়ে দেব তাহলে এটাকে আমরা প্রথমে परसेंट নিয়ে আসব দশমিক উঠাই দেব এটা কাটা কাটি করলে আমরা লাস্টে পেয়ে যাব হচ্ছে 292 টাকা 50 পয়সা আর কি মোট তার সুদ হবে আর কি 6 বছরে এরপরে 51 নম্বর যেটা ছিল বলছে ইফ এ বাই বি ইকুয়াল টু 1/3 বি বাই সি ইকুয়াল টু 2 সি বাই ডি ইকুয়াল টু 1/2 এন্ড ডি বাই ইকুয়াল টু 3 হলে এবং ই বাই এফ ইকুয়াল টু 1/4 হলে হোয়াট ইজ দা ভ্যালু অফ এ বি সি ডিভাইডেড বাই ডি ই এফ তাহলে আমরা এগুলো লিখে নিব আগে এ বাই বি ইকুয়াল টু 1/3 বি বাই সি ইকুয়াল টু 2 সি বাই ডি ইকুয়াল টু 1/2 ডি বাই ইকুয়াল টু 3 এন্ড ই বাই এফ ইকুয়াল টু 1/4 তাহলে আমি প্রথমে a এর মানটা ধরে নেব 2x তাহলে আমাদের সুবিধা হবে এটা ক্যালকুলেশন করতে a এর মান যদি 2x ধরে নেই তাহলে b এর মান প্রথমে বসাই দিলে হচ্ছে 3 দুগুণ 6x আবার b এর মান পরেরটাতে বসাই দিলে হচ্ছে c এর মান 3x c এর মান পরেরটাতে বসাই দিলে d এর মান হচ্ছে 6x আবার d এর মান পরেরটাতে বসাই দিলে এর মান হচ্ছে 2x আবার e এর মান পরেরটাতে বসাই দিলে f এর মান হচ্ছে 8x তাহলে এখন আমাদের জানতে চাইছে a b c তাহলে উপরে গুণ করব a এর মান 2x b এর মান 6x এবং c এর মান 3x আর নিচে জানতে চাইছে হচ্ছে ডি এফ তাহলে 6x ইনটু 2x ইনটু 8x তাহলে এগুলো কাটাকাটি করলে আমাদের 3 বাই 8 হচ্ছে অ্যানসার আচ্ছা এরপরে হচ্ছে 52 নম্বর বলছে আই স্কুল হ্যাজ অনলি 4 ক্লাসেস হ্যাভিং 10 20 30 এন্ড 40 স্টুডেন্টস রেসপেক্টিভলি উইথ পাস পার্সেন্টেজ 20% 30% 60% 100% 100% মানে 10 জন 20 জন 30 জন 40 জন ছাত্র পাস করছে 20% 30% 60% এন্ড 100% তাহলে फाइंड দা পাস পার্সেন্টেজ এন্টায়ার স্টুডেন্টস মানে সম্পূর্ণ স্টুডেন্টসদের পাসের পার্সেন্টেজ কত তাহলে প্রথমে পাস পার্সেন্টেজ আমরা 10% এর 20 10 এর 20% 20 এর 30% 30 এর 60% আর 40 এর 100% এগুলা যোগ করলে আমাদের আর টোটাল স্টুডেন্ট কতজন আমাদের 10 20 30 40 মোট 100 অর্থাৎ 100 জনে 66 জন পাস করেছে এর মানে হচ্ছে 66% পাস এরপর আসছে হচ্ছে আমাদের 53 নম্বর বলছে যে হোয়াট ইজ দা ভ্যালু অফ x ইন দা ইকুয়েশন log x পার 1 ডিভাইডেড বাই 81 ইকুয়াল টু 4 তাহলে আমরা এরকম অঙ্ক আগে একটা করলাম যে আমরা এই 4 টাকে এই পাশে নিয়ে আসব 1 বাই 81 কো এই পাশে নিয়ে যাব তাহলে 1 বাই 81 মানে 3 পাওয়ার 4 তাহলে x পাওয়ার 4 আর 3 পাওয়ার 4 এখান থেকে আমরা कैंसिल করে দিলাম তাহলে 1 বাই 3 হচ্ছে আমাদের অ্যানসার আচ্ছা এরপরে 54 নম্বর যেটা বলছে যে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ইকুয়াল টু 5ab হলে ভ্যালু অফ a স্কয়ার ডিভাইডেড বাই b স্কয়ার এন্ড b প্লাস b স্কয়ার ডিভাইডেড বাই a স্কয়ার তাহলে এখানে আমাদের দেওয়া আছে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ইকুয়াল টু 5ab তাহলে আমরা a b টাকে এই পাশে নিয়ে আসব এন্ড নিচে নিয়ে আসব তাহলে এখানে শুধু 5 থাকবে এখন a স্কয়ারের নিচেও ab দিয়ে দেব b স্কয়ার নিচে ab দিয়ে দেব তাহলে আমাদের এটা কেটে দিলে উপরে a বাই b এখানে a থাকবে নিচে b থাকবে এখানে b বাই a থাকবে ইকুয়াল টু 5 এবার আমরা উভয় পাশে বর্গ করব তাহলে হচ্ছে এখানে a b হোল স্কয়ার সূত্র বসায় দেব a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস 2ab এই সূত্র ইকুয়াল টু 25 তাহলে এখানে a কেটে যাচ্ছে b b কেটে যাচ্ছে দুইটাকে উভয় পাশে নিয়ে গেলে আমাদের 25 থেকে 2 বিয়োগ করে দেব তাহলে a স্কয়ার ডিভাইডেড বাই b স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ডিভাইডেড বাই a স্কয়ার এটার মান হচ্ছে হচ্ছে 23 আচ্ছা এরপরে আসছে হচ্ছে আমাদের 55 নম্বর যে টু নাম্বারস হোয়েন ডিভাইডেড বাই সার্টেন ডিভিজর গিভ রিমাইন্ডার 35 এন্ড 30 রেসপেক্টিভলি এন্ড হোয়েন देयर সাম ইজ ডিভাইডেড বাই দ্য সেম ডিভিজর দ্য রিমাইন্ড ইজ 20 দেন দ্য ডিভিজর ইজ মানে দুইটা সংখ্যাকে আমরা একটা ভাগক দিয়ে ভাগ করব ভাগ করলে প্রথমটার ভাগশেষ থাকবে 35 পরেরটার ভাগশেষ থাকবে 30 তাহলে বলছে যে যদি হচ্ছে মানে ওই দুইটা সংখ্যা যোগ করে আবার ওই মানে ভাজক দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে ভাগশেষ থাকবে 20 তাহলে ভাজকটা কত তাহলে আমরা প্রথমে একটা সংখ্যা ধরে নিলাম এ যেটা হচ্ছে যে ভাজকের সাথে ভাগফল গুণ করে যোগ করতে হবে 35 তাহলে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে আমি ধরলাম ভাজক হচ্ছে ডি ভাগফলটা হচ্ছে পি এন্ড হচ্ছে প্লাস 35 আর বি সংখ্যাটা তাহলে কি হবে ভাজকটা ঠিকই থাকবে ডি আর ভাগফলটা হবে কিউ প্লাস ভাগশেষটা হচ্ছে আমাদের 30 এটা যোগ করলে বি সংখ্যাটা পাবো এখন এই দুইটা সংখ্যা আমাকে যোগ করতে বলছে যোগ করে ফেললাম যোগ করার পর এখান থেকে আমরা ডি কমন নিয়ে নিতে পারবো তাহলে পি প্লাস কিউ প্লাস 65 এখানে আমাদের একটু বোঝার বিষয় যে এখানে ডি কমন অবস্থায় আছে প্লাস ভাগশেষ থাকবে 20 আমরা 20 কে তাহলে আলাদা করে লিখলাম তাহলে এখানে 45 থাকছে অর্থাৎ যদি এই 20 না থাকতো মানে ডি 
ব্র্যাকেটের ভিতরে পি প্লাস কিউ প্লাস পঁয়তাল্লিশ এই সংখ্যাটা ভাগ যাবে এই যদি বিশটা না থাকে যেহেতু রিমাইন্ডার এটা তাহলে এটা কত দিয়ে ভাগ যাবে যদি ডি এর মান পঁয়তাল্লিশ হয় অনলি তাহলে এটা পঁয়তাল্লিশ দিয়ে ভাগ যাবে কারণ পঁয়তাল্লিশ তখন কমন যাবে অর্থাৎ হচ্ছে ডি তা আমরা ধরছিলাম তখন ভাজক অর্থাৎ তাহলে এই ভাগ মানে রেজাল্ট হবে পঁয়তাল্লিশ অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ দিয়েই সংখ্যাটা ভাগ যাবে এরপরে আসছে হচ্ছে আমাদের পরে বলছে টু ডাইস আর থোন সাইমালটেনিয়াসলি দুইটা ডাইস মানে যেগুলোর ছয়টা সাইড থাকে সেগুলো আমরা যদি থ্রো করি হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ গেটিং সাম অফ দ্য ফেস নাম্বার ইজ অট এখন হচ্ছে যে দুইটা নাম্বার যদি আমরা থ্রো করি মানে দুইটা থ্রো করলাম তাহলে উপরে অড নাম্বার আসবে তাহলে কত কত যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে যদি প্রথম প্রথমটার এক আসে তাহলে পরটা যদি দুই আসে তাহলে এটা অড নাম্বার হবে দুই আর একে তিন আবার প্রথমটা যদি এক আসে পরটা চার আসে সেটা অড নাম্বার হবে চার আর একে পাঁচ আবার প্রথমটা যদি এক আসে তারপর একটা ছয় আসে তাহলে ওইটা অড নাম্বার হবে তো এরকম কয়টা আছে আমরা যদি থ্রো করি তাহলে এইটা আমরা এখানে এভাবে মিলাই নিতে পারি যে হচ্ছে আমাদের টোটাল আসে হচ্ছে এরকম সেট মানে ছয় সেট হবে এরকম অর্থাৎ তিন ছয় আঠারোটা সংখ্যা আছে যেটা মানে আঠারো বার আমরা ইয়ে করলে তখন মানে এরকম বিজোর সংখ্যাগুলো আসবে আচ্ছা এটা সাধারণ একটা সহজ বুদ্ধি আছে যে প্রথমে এক থেকে ছয় পর্যন্ত লিখে নেব তারপরে দুই এক দুই এক দুই এক বসাবো তারপরে আবার এক থেকে ছয় পর্যন্ত লিখে নেব চার তিন চার তিন চার তিন বসাবো তারপরে আবার এক থেকে ছয় পর্যন্ত লিখে দেবো ছয় পাঁচ ছয় পাঁচ ছয় পাঁচ বসাবো তাহলে এই আঠারোটা হচ্ছে আমাদের যেটার আমাদের আউটকাম আর আমাদের টোটাল হবে ছয়টা ছয় বার ছয় ছয় ছত্রিশটা মানে আউটকাম মোট হবে তার মধ্যে আঠারোটাতে বিজোর থাকবে তাহলে প্রবাবিলিটি হচ্ছে আঠারো ডিভাইডেড বাই ছত্রিশ তাহলে মানে হাফ আচ্ছা এরপরে সাতান্ন নম্বর যে ম্যাথটা ছিল ইফ দ্য স্কোয়ার অফ দ্য সাম অফ টু নাম্বার্স ইজ ইকুয়াল টু ফোর টাইমস অফ দেওয়ার প্রোডাক্ট দ্য রেশি অফ দ্য নাম্বার্স মানে তাদের যোগ করে স্কোয়ার করলে তাদের চার গুণ হবে অর্থাৎ এ প্লাস বি দুইটার সঙ্গে একটা যদি এ হয় একটা যদি বি হয় তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু তাদের চার সংখ্যার গুণ ফলে চার গুণ মানে এ বি ইন্টু ফোর তাহলে আমরা ফোর এবির মান বসাই দিতে পারি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার উভয় পাশে থেকে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের থাকতেছে হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তার সামনে একটা মাইনাস ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা স্কোয়ারটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি মাইনাস দিয়ে গুণ করে দিলে মাইনাস এ প্লাস বি ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এ ইকুয়াল টু বি অর্থাৎ কি হচ্ছে তাদের রেশিওটা দুইজনই সমান সমান মানে এক ইস্টু এক আচ্ছা এবার আটান্ন নম্বর যেটা ছিল বলছে ইফ দ্য ল্যান্ড অফ দ্য আইসোলেস ট্রাঙ্গেল ইজ সিক্সটিন মিটার মানে সমদিবহ ত্রিভুজের ভূমিটা ষোলো মিটার হলে আদার টু সাইডস টেন মিটার হলে হোয়াট ইজ দ্য এরিয়া অফ দ্য ট্রাঙ্গেল আমরা জানি সমদিবাহ ত্রিভুজের সূত্র হচ্ছে বি বাই ফোর ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখানে বিটা হচ্ছে ভূমি আর এটা হচ্ছে অন্য দুই বাহু থাকে তাহলে আমরা মান বসাই দেবো ষোলো বাই ফোর ফোর ইন্টু টেন ইন্টু দি পার স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন ইন্টু দি পার স্কোয়ার এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের আটচল্লিশ হচ্ছে অর্থাৎ আটচল্লিশ বর্গ মিটার হবে ওইটার ক্ষেত্রফল এরপরে উনষাট নম্বর ছিল লাইন পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ট্যানজেন্ট ইস কল্ড হচ্ছে এটা হবে নর্মাল লাইন আচ্ছা এরপরে আসি হচ্ছে ষাট নম্বর ষাট নম্বর বলছি ইফ দ্য সাইন এক্স ইকুয়াল টু থ্রি বাই ফোর আমরা জানি সাইন মানে হচ্ছে লম্ব বাই অতিফুস দেন কস এক্স ইকুয়াল টু কত হবে তাহলে এখানে সাইন এক্স ইকুয়াল টু লম্ব বাই অতিফুস মানে থ্রি বাই ফোর তাহলে এটা পিথা করেছে সূত্র মানে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইকুয়াল টু অতিফুস স্কোয়ার করে আমরা বের করতে পারি যে ভূমিটা হলে রুট সেভেন আর আমরা জানি কস এক্স মানে ভূমি বাই অতিফুস তাহলে রুট সেভেন বাই ফোর হবে অ্যান্সার আচ্ছা এরপরে আমরা চলে আসবো হচ্ছে যে বিজনেস রিলেটেড কিছু বিষয় ছিল যেগুলো এখন আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একষট্টি নম্বর ছিল হুইস ইজ দ্য প্রিডিসার অফ ইপিজেড মানে ইপিজেডের পূর্বে কী ছিল এটা হবে ইকোনমিক জোন ইন হুইস ইয়ার ফার্স্ট ইপিজেড স্টাবিলিশ উনিশশো তিরাশি সালে চট্টগ্রামে ইজ ড্যাশ ইজ ইউজ টু কন্ট্রোল অল পার্টস অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস এটা হবে সি এ এম হুইস ইজ দ্য কম্পিউটার শর্টকাট ইউজ টু চেঞ্জ দ্য সাইজ এটা হবে কন্ট্রোল এফ প্লাস এফ থ্রি কন্ট্রোল প্লাস এফ থ্রি অ্যানালগ সিগনাল কিসের দ্বারা মেজার করা হয় এটা ভোল্টেজের মাধ্যমে দ্য মার্জিনাল রেভিনিউ ইকুয়েশন ক্যান বি ডিরাইভ ফ্রম দ্য কস্ট ইকুয়েশন মার্জিনাল রেভিনিউ ইকুয়েশনটা মূলত টোটাল রেভিনিউ ইকুয়েশন থেকে আসে তো এখানে যে অপশনগুলো ছিল তার ভিতরে কস্ট ইকুয়েশনটা বেস্ট ম্যাচ করে প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশন ইজ ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ পারফেক্ট কম্পিটিশন পারফেক্ট কম্পিটিশনে
যে যেখানে ইরেভেলেভেন্ট কস্ট ইরেভেলেভেন্ট কস্টিং ব্যাপারটা কীরকম যে আমাদের হচ্ছে যে বিষয়গুলো অলরেডি ফিক্সড হয়ে আসে সেগুলো নিয়ে আমাদের ডিসিশন মেকিংয়ে কোনো প্রভাব পড়বে না সুতরাং সেগুলো বাদ দিয়ে আমরা হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট যেগুলো আমাদের ডিসিশন মেকিংয়ে প্রভাব পড়বে সেগুলো নিয়ে কাজ করব এটাই বলা হয় স্ক্রিমিং প্রাইসিং তারপরে বলছে হায়ার দ্য প্রাইস সাম লাকজারিয়াস আর্টিকেল হায়ার উইল বি দ্য ডিমান্ড ইস দিস কনসেপ্ট ইস কল্ড এটা হচ্ছে ভেবলেন ইফেক্ট বলা হয় যে লাকজারিয়াস পণ্যের দাম বাড়লে চাহিদাও বাড়বে আচ্ছা একাত্তর নম্বর দ্য টাইম ল্যাক বিটুইন অর্ডারিং অ্যান্ড রিসিভিং ম্যাটেরিয়াল এটা হবে লিড টাইম ইন কেস অফ পারফেক্ট ইলাস্টিসিটি দ্য ডিমান্ড কার্ভ হবে ফ্ল্যাট পারফেক্ট ইলাস্টিসিটির ক্ষেত্রে মানে ডিমান্ড কার্ভটা সবসময় ফ্ল্যাট থাকবে আচ্ছা এরপরে তিয়াত্তর নম্বর আইসো কস্ট লাইন ইন্ডিকেট দ্য প্রাইস অফ ইনপুট আইসো কস্ট হচ্ছে যে আমার মানে ইনপুটের প্রাইসগুলো দিয়ে যে কার্ভ তৈরি করা হয় সিনেমা থিয়েটার টেলিফোন বিলস আর অ্যাটসেট্রা ফলোইং হুইস কস্টিং নিসের কোন কস্টিংটা এটা ফলো করে সেটা হবে ডিফারেন্সিয়াল কস্টিং ফলো করে হচ্ছে এইগুলা আচ্ছা এরপর আসছে দ্য বেজ অফ মার্কেটিং প্ল্যানিং এটা হচ্ছে ডিমান্ড অ্যানালাইসিস ডিমান্ড অ্যানালাইসিস হচ্ছে মার্কেটিং প্ল্যানিং এর হচ্ছে বেজ দ্য আর্কিটেক্ট অফ দ্য থিওরি মনোপলস্টিক কম্পিটিশন এটা হচ্ছে চেম্বারলিন মনোপলস্টিক কম্পিটিশনের জনক দ্য ল অফ ডিমিনেশিং রিটার্ন কোথায় ব্যবহার করে এগ্রিকালচারে যে আপনি যতই ইনপুট দেন না কারণ একটা সময় পরে আর উৎপাদন বাড়বে না আচ্ছা একর্ডিং অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস ইজ জেনারেলি বেস্ট অফ অন প্র্যাকটিক্যাবিলিটি অর্থাৎ হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিক্যাল বিষয়ের উপরে নির্ভর করে অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালগুলো তৈরি উনআশি নম্বর ছিল জিএসটি স্ট্যান্ড ফর গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স আচ্ছা ডাব্লিউ টি ইজ দ্য সাকসেসর অফ অর্গানাইজেশন এটা হচ্ছে কিসের পরে পরে ডাব্লিউ টি আসছে আগে ছিল হচ্ছে গ্যাট মানে জেনারেলি হচ্ছে অ্যাগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড এরকম একটা এ ছিল গ্যাট তো যাই হোক সুপ্রিয় বন্ধুরা আজকের প্রশ্ন সমাধান এই পর্যন্ত ছিল ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন ভুল মনে হয় যুক্তিসঙ্গত কমেন্ট করবেন পরবর্তীতে সংশোধনী দেওয়ার চেষ্টা করা হবে আপনাদের কোনো উত্তর জানা থাকলে সেটাও কমেন্টে জানাবেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকবো এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ